dear students welcome back to dhanya's classroom it's me dhanya today we are going to learn the continuation of our first chapter sun the ultimate source first our topic that is humidity what is humidity water content in the atmosphere is called humidity what is water content in the atmosphere is called humidity you know that humidity is not uniform at all places Humidity varies not only with place but also with time. Endana ardhra. Under each of these jalams, what they are na ardhra in the region of the. Oru Pradesh theyum samay theyum anusirja ardhra the jalams what they are na arvin vetya samunda yinge. Which are the factors influencing the amount of moisture in the atmosphere? Under each of these jalams what they swadhi ni ke na gada ganga le dena. Very easy topic. टेपरेचरिटी The stage at which atmosphere is fully saturated with water is termed as saturation level. What is saturation level? The stage at which atmosphere is fully saturated with water is termed as saturation level. Why we are talking about Nira Vyude? Yadhartha Aravine. Kevar Aradrada in the middle. Under the sun, Nira Vy Puri the Magunna Avasthe in the middle. The name is Puri the Avastha. Or saturation level. What is dew point? What is dew point? The critical temperature at which condensation begins is called dew point. Ganigarana maram bikina nirnaiga ushma vine yana tusharangam indu parayunada. What is relative humidity? The ratio between the amount of water vapor present in the atmosphere and the total water holding capacity of the atmosphere at a given temperature is called relative humidity once more the ratio between the amount of water vapor present in the atmosphere and the total water holding capacity at a given temperature is called relative humidity to measure relative humidity we use an instrument named wet and dry bulb thermometer wet and dry bulb thermometer oru nischitha ushmaave andarikshathinu ulkollan kaliyunna neeraviyude ekthra bhagamaanu andarikshathil nilavilullathu enna shadamana adisthanathil kanakkaakunu ee aanubadhika alavineyaanu aapekshika aardratha ennu vilikkunnathu please if the absolute humidity is half of the total water holding capacity at a particular temperature then the relative humidity will be 50% one formula is waiting for you listen relative humidity equal absolute humidity by total water holding capacity into 100 then here if the relative humidity is half of the total water holding capacity that means total water holding capacity that is 100 then you know that half of the total water holding capacity means no doubt absolute humidity that is 50 then how we get the relative humidity 50 by 100 from where we get this 50 that is absolute humidity absolute humidity 50 by the total water holding capacity 100 into 100 then we get the answer 50 percentage നിശ്ചിത ഊഷ്മാവിൽ അന്തരീക്ഷത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന നീരാവിയുടെ പകുതിയാണ് കേവല ആർദ്രത എങ്കിൽ ആപേക്ഷിക ആർദ്രത അൻപത് ശതമാനമായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർമാർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ യു വിച്ച് ആർ ദി ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ ഏതെല്ലാമാണ് ഘനീകരണ രൂപങ്ങൾ ഫോർ ഫോംസ് ആർ ദർ ലിസൺ ഫ്രോസ്റ്റ് ക്ലൗഡ് മിസ്റ്റ് ഓർ ഫോഗ് ആൻഡ് ഡ്യൂ then which are the frost cloud mist and fog dew frost hima cloud meghangal mist and fog moodal manja dew tushara first important topic that is dew what is dew you might have noticed the water droplet clinging into the blades of grass and leaves all 
early in the morning. That is dew. Prabhada Madhe Pulko Digalilum, Ida Gadilum, Tanatha Pradanangalilumella, Jelatuligal Patirikin, the Dingal Kandikin Dairikim, Adanayana, Tusharam in the Parayam. Next topic that is frost. What is frost? You know that. There are a lot of places on the earth, the night temperature falls below 0 degrees Celsius. Instead of dew, tiny ice crystals are formed in such places. This forms of condensation called frost. Rathri kaalengal, andhrikshya tabandila, pojim degree Celsius ila thaareke pogunna chela sthalangal andarike. Itharam sthalangal il tosharathina pagaram, neartha hima kanangal rubam kollu. What is fog or mist? The condensed tiny droplet of water formed by the cooling of air remains suspended in the atmosphere itself. They can be described as clouds close to the earth's surface. Fog or mist is the result of condensation around the minute dust particle in the lower part of atmosphere. This may obstruct the atmospheric visibility. If the range of visibility is less than 1 km, it is fog. If the range of visibility is more than 1 km, that is mist. More than M, M. More than 1 km, that is mist. The airports of North India get temporarily closed during winter season due to dense fog. Andariksham Tanakuna Velode Gariba Vichundaguna Nartha Jela Kanigagal Andarikshatil Tanna Nilagarikan Bumi or Adatha Sidiji in the Meghanga Aitana Namaka Vishi Shipikan Sadikiva Andarikshatil Tal the Vidhanangal like Podibadanga like Kendri Gates Gariganam Nadakumbo Dana Modal Manya Rubam Kodana E. Modal Manya Andarikshatil Namada Dura Karsi Tarasa Pedaka one kilometer dura till a puravana dura carcha in the chal, modern manjuda yula dura carcha, theer a puravana and gil, other one kilometer in a puravana dura carcha in gil, other in the mother, Kanatha modern manja a legal fog in the Vishishi pick up. In not dura carcha, one kilometer in Adiga man and gil, one kilometer in Adiga man and gil, other in the Vishishi pick up another, Nertha modern manja a legal mist and not. Shaiti Karata, Modal Manya Karadam, Vadaki in the Re Vimana Tavadanga, Talkarika Mai Adachida Runda. What is smog? In industrial region, smoke and fog occur in combination to cause an atmospheric condition called smog. Then in industrial region, Gyavasaya Megale, Pugayam, Modal Manyam Kodi Charna, Smog in the Parayana, Pudir Pradivasam Ruba Pedarunda. This usually causes hindrance to traffic. Gadaga the Tina Tadasam Shriftiku Naruba Mana Smog. Next to a topic that is clouds. Meghamad. You have learned in earliest that clouds are formed by the condensation of water vapor around the fine dust particle in the atmosphere. Under Ekshatele Nartha Podibadangale Kedri Gilcha, Niravi Garibhavichana, Meghanga Dubam Kodanada in a Chariya class, Ningal Padichadana. Clouds can be classified according to their form and height. Form means shape. Uyarath in the name, Rubath in the name, Adisthanate, Meghangade, Namukha Vithisthangadai, Taram Dirikya. Based on form, clouds are classified into four. Which are that? Cirrus, Stratus, Cumulus and Nimbus. First, our topic that is Cirrus. Then what is Cirrus cloud? Feather-like clouds in the upper atmosphere in the clear weather situation. Telinya Andhariksha Siddhil, Badale Nertha Thuval Kettugal Pole, Kana Pedana Meghangalana, Cirrus Meghangal. Second, that is Stratus. This appears in thick layers in the lower part of the sky. This appears in thick layers in the lower part of the sky. Tharna vidhanangadil, kanatta paligalai kana peduna meghangalana, stratus meghangal. Next to a topic that is cumulus clouds. What is cumulus clouds? As like huge cotton bundles and are formed due to strong convectional current. They have 
large vertical extend also then cumulus clouds are as like huge cotton bud uyarna samvahana pravahangalude phalamayi roopam kolluna thoval kettugal polulla meghangal aanu cumulus meghangal next cloud that is nimbus these are dark rain clouds in the lower atmosphere these clouds appear dark color as it does not allow sunlight to pass through due to thick concentration of water droplet thaalna vidhanathil kaanuna irunda mala meghangal aanu nimbus jala kadigal ulladinal surya prakashate kadathi vidathadukondaanu ee meghangalkku irunda niram anubhavapedunnathu clouds are usually seen in combination example cumulus and nimbus clouds join together and formed cumulo nimbus clouds usually occur at different altitude four different types of clouds based on altitude uyirathinte adisthanathil meghangale naalai tarandirikka first one that is high cloud second medium cloud low cloud and clouds with great vertical extent what is high cloud വളരെ ഉയരത്തിൽ കാണുന്ന മേഘങ്ങളാണ് ഹൈ ക്ലൗഡ് ദെൻ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ടു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫീറ്റ് ദെൻ മീഡിയം ക്ലൗഡ് സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഫീറ്റ് മധ്യ മേഘങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ദെൻ ലോ ക്ലൗഡ് താഴ്ന്ന മേഘങ്ങൾ ബിലോ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫീറ്റ് ക്ലൗഡ്സ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ടു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഫീറ്റ് കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്ന മേഘങ്ങൾ Next important topic that is precipitation and its different forms precipitation varshana listen continuous condensation causes the droplet in the clouds to grow in size continuous condensation causes the droplet in the clouds to grow in size being unable to resist the gravitational force of the earth the water droplet get released from the clouds and fall on the earth in different forms this process is called precipitation tudarchayayi nadakkunna ganigarana pravartanangale jala kanig meghangalile jala kanigalude valuppam koodu then bhuguruthvate pradirodhikkan aavade ee jala kanigal meghangalil ninna mojikkapetta thaalike veedunu vyathasta roopangalilana ee jala kanigal bhoomiyil ettanathu ee prakriyaye parayunna perana varshana three forms are there for precipitation one a rain snow and hail storm rain mala snow manju veecha hail storm aanipala veecha first of all topic that is rain very easy topic very familiar form of precipitation precipitation in the form of water drops jalathuligalude roopathilulla varshanamaana mala what is snow topic snow when the temperature falls below 0 degree celsius precipitation reaches the earth in the form of tiny crystals of ice it is called snowfall simply we can say it like this precipitation in the form of tiny crystals of ice antariksha tapanila 0 degree celsius il thaale aagumbol varshana nertha hima kanangalai bhoomiyil ettunu idana manju veecha what is hail storm if the water droplet released from the clouds happen to pass through the colder layers of atmosphere they may reach in the form of ice pellets simply we can say that precipitation in the form of ice pellets are called hail storm chilappo meghangalil ninnu mojikkapedunna jalathuligal andarikshathinte tanutha paadigalilude kadannu pogan idayaya അവ തണുത്തുറഞ്ഞ് മഞ്ഞുകെട്ടുകളായി ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നു ഈ വർഷന രൂപമാണ് ആലിപ്പഴ വീഴ്ച നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഈസ് റെയിൻ ഒക്യോ ഡിഫറൻ്റ്ലി ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെയിൻ ഫോൾ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള മഴയെ പറ്റിയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡ്രോ എ ഡയഗ്രാം ഹ്യോർ ദൻ വേസ് ദ മോയ്സ്ചർ വിൻഡ് ഫ്രം ദ സി ദൻ ഇമാജിൻ ദിസ് ഇസ് സി ദ മോയ്സ്ചർ ലാഡ് ഇൻ വിൻഡ് ഫ്രം ദ സി enters to the land and move upward along with the mountain slope 
moisture wind from the sea enters to the land that, that move upward along with the mountain slope where it get cools and condensed to form clouds where it get cools and condensed to form clouds that means the windward side of the mountain region this is the windward side of the mountain region windward side of the mountain region receive rainfall and the leeward side leeward side means this is the opposite side the leeward side of the mountain do not receive rainfall due to the descending dry air this type of rainfall is known as orographic rainfall or relief rainfall orographic rainfall or relief rainfall the place situated the leeward side of the mountain range that is a rain shadow region that do not receive rainfall that is a rain shadow region kadalil ninna neeravu niranja kaatte kareyilekku neengugayum parvatha charivugudilude uyarna tanutha ghani bhavichu meghamayi roopapedugayum cheyunu kadalil ninna kaatte kareyilekku veeshi parvathathine samandaramayi mugalilekku poi tanutha meghamu undayi കാറ്റിനെ അഭിമുഖമായ പർവ്വതങ്ങളുടെ വശങ്ങൾ കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭാഗത്ത് മഴ ലഭിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വശങ്ങളിൽ മീൻസ് മറുവശങ്ങളിൽ താഴ്ന്നിറങ്ങുന്നത് വരണ്ട കാറ്റായതിനാൽ അവിടെ മഴ ലഭിക്കുന്നില്ല ഇത്തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മഴയെ പറയുന്ന പേരാണ് പർവ്വത വൃഷ്ടി അഥവാ ശൈല വൃഷ്ടി പർവ്വതങ്ങളുടെ കാറ്റിന് പ്രതിമുഖമായ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള വശങ്ങളിൽ ഈ പ്രദേശത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് റെയിൻ ഷാഡോ റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ മഴ നിഴൽ പ്രദേശം വോട്ട് ഈസ് കൺവെക്ഷണൽ റെയിൻഫോൾ യു നോ ദാറ്റ് വോട്ട് ഈസ് കൺവെക്ഷൻ ഹീറ്റഡ് എയർ എക്സ്പാൻസ് ആൻഡ് റൈസ് ഹ്യൂർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഡെയിലി ആഫ്റ്റർനൂൺ റെയിൻഫോൾ ഈസ് ദി പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് ഓഫ് ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയൻ ഡ്യൂ ടു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ എയർ ഗെറ്റ് ഹീറ്റ്സ് ആൻഡ് റൈസ് കുബറസ് ക്ലൗഡ്സ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ ദി കൂളിംഗ് ആൻഡ് കണ്ടൻസേഷൻ ഓഫ് ദിസ് റൈസിംഗ് വാം എയർ rainfall occur with thunder and lightning this rain mostly occurring in the afternoon does not last long this type of rainfall is known as convectional rainfall samvahana mala bhumadhi reka kalavastha meghale uyarna taapanilayum ella divasavum ucha tirinja lebhyamaguna malayum avadhe pratheegadaya uyarna taapamete vaayu choodayi vigasichu mugalilekku uyarum ഈ വായു തണുത്തുറഞ്ഞ് കുമുര സ്നേഹങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുകയും സാധാരണയായി ഉച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇടിയോടുകൂടി കൂടിയ മഴ ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഇത് അധിക നേരം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നില്ല ഇത്തരം മഴയെ പറയുന്ന പേരാണ് സംവഹന മഴ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഓഫ് ദസ് പാർട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ബോർഡർ റേ വോട്ട് ഈസ് ബോർഡർ റേ ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഓവർ ലാൻഡ് ആൻഡ് സി യു നോ ദ land very fastly heated and cools but sea take a lot of time for heated and cools then here if the air over sea come in contact with air over the land in coastal region the warm air will will be pushed up by causing cloud formation and a rainfall this type of rainfall is known as border rain endana theeradesha mala allekil border rain കരയ്ക്കും കടലിനു മുകളിലുള്ള താപനില വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കടലിൽ നിന്നുള്ള വായു തീരദേശങ്ങളിൽ വെച്ച് കരയിലെ വായുവുമായി കൂട്ടിമുട്ടാൻ ഇടയായ ഉഷ്ണവായു മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും മേഘരൂപീകരണത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ മേഘങ്ങൾ മഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു ഇത്തരം മഴയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് തീരദേശ മഴ ഡിയോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതോടുകൂടി നമ്മളുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിർബന്ധമായും ഇടുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും ഇഫ് യു ലൈക്ക് മൈ ക്ലാസ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ധന്യാസ് ക്ലാസ് റൂം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ക്ലാസ്